vi uma grande luz para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicar-se a sua alegria, aumentar-se o seu contentamento. Que jubilam na vossa presença, com os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem depois. Vós quebrastes como no dia da Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pastos de seis chamas, porque um menino está para nós, um filho nos foi dado. Tenho o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será agradecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
juntou-se à graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos no tempo presente, com temperância, justiça e piedade, guardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso de boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um a sua cidade. José subiu também à Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, para ser da casa e da descendência de David, a fim de ser recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou um dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa ajedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo, disse-lhes o anjo. Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino, recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo. Uma multidão de exército celeste, que louvava a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Nesta grande noite, a noite do galo A noite da luz A noite do nascimento do Senhor Muito mais ou muito pouco a acrescentar-se a tudo isto que nós vemos e ouvimos pelos símbolos, pelas leituras, pelos ritos eles falam por si, são claros naquilo que transmitem e às vezes os gestos, a imagem, fala muito mais do que mil palavras porém, vou dar uma chega a esta reflexão desta noite esta noite que é a noite do nascimento 
Ou também poderíamos chamar a noite do renascimento, a noite da vida. E todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, temos algo para renascer nas nossas vidas, juntamente com o Messias que estava prometido, juntamente com o Verbo Encanado, juntamente com o Deus Menino. Temos para renascer várias situações que nos foram aparecendo ao longo da história e dos anos da nossa vida. Temos que renascer do egoísmo, da vaidade, da injustiça, do rancor. Temos que renascer da vergonha que nós muitas vezes sentimos da nossa vida. Temos que renascer do medo. Temos que renascer dos obstáculos, das feridas que muitos de nós ainda temos abertas no mais íntimo do nosso ser, pelo que uma pessoa ou outra foi fazendo na nossa vida. Às vezes tentamos disfarçar, às vezes tentamos colocar paninhos para que não se veja e pareça tudo bem, mas no fundo a ferida está lá, a dor está lá, a mágoa está lá e por isso estas coisas recalcadas no íntimo do nosso coração, do nosso ser, é que temos de parar para que elas morram definitivamente para renascermos com Jesus Cristo. É isto o grande sinal que Jesus Cristo vem trazer às nossas vidas. Vem nos dar um sinal de esperança, um sinal de coragem, um sinal de vida. Vem manifestar o seu amor. Mesmo que o mundo e todos nos reneguem, mesmo que o mundo e muitas vezes nos façam sofrer, Jesus Cristo está connosco. Jesus Cristo veio ao nosso encontro. O Deus que estava longe fez-se carne, fez-se um de nós para compreender e viver aquilo que nós vivemos, irmãos. Agora só falta uma coisa. Só falta a nossa atitude de coragem. Se quisermos chamar também de ousadia para, perante essas vozes destrutistas que muitas vezes nos querem derrubar, nós sermos capazes de nos afirmar de sermos autênticos, independentemente daquelas vozes que dizem não és capaz, aquelas vozes que dizem fizeste isto, fizeste aqui, estás condenado. Não, não estamos condenados, nós fomos salvos. Jesus Cristo ultrapassou as barreiras todas que havia entre o céu e a terra e veio ao mundo para que nós também pudéssemos nos reencontrar e pudéssemos reencontrar a nossa essência, porque cada um de nós, no fundo do ser, do nosso mundo íntimo e do nosso coração, trazermos à tona e à superfície aquilo que temos de bom. E temos mais coisas boas do que mais. Temos é que fazer este exercício destas barreiras, estas defesas, que nós fomos criando ao longo da nossa vida pelas coisas que foram nos acontecendo, este cadeado que nós fechamos muito bem um dia na nossa vida para nos proteger, de abri-lo, sermos capazes de abri-lo, de libertar as correntes que nos amarrem e nos aprisionam. Porque só depois desta libertação que custa, não é fácil, isto leva tempos, leva anos se calhar, mas só depois desta libertação é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Só depois desta libertação conseguimos beber, saciar e entrar no mistério da encarnação. O mistério da pureza e da paz 
do menino que nasceu no presépio de Belém para nos libertar e para nos salvar. Porque ele só quer uma coisa, que sejamos felizes e brotemos este sorriso para toda a humanidade. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos e por todos os fiéis que celebram este Natal, para que sintam grande alegria em seus corações. Oremos ao Senhor. Pelos exilados, os refugiados e os sem abrigo, para que encontrem nesta noite de Natal quem lhes abra a porta e estenda as mãos. Oremos ao Senhor. Pelos que sofrem por causa da violência, pelas vítimas de toda a escravidão, para que o Príncipe da Paz se lhes revele. Oremos ao Senhor. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam a presença do Deus Meni. Oremos ao Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que o Filho que nos foi dado nesta noite nos torne acolhedores e generosos. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos. Por vossa bondade, damos a graça e o reconhecemos em cada ser humano. Eu que eras convosco, unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os cores celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a Noite Santíssima, 
em que a Imaculada Virgem Mãe deu à luz o Salvador do Mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Mistério da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e o tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e de todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que já partiram para o Pai desta comunidade de Nossa Senhora do Guadalupe e que adormeceram na esperança da ressurreição. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, a Senhora do Guadalupe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo ver na vossa amizade, para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiais aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dê ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que seste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz na vossa vontade. Vós, sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Cristo Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo.
os convidados para a sair do Senhor. Eis, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo.
Dá-nos também o nosso Redentor. Dá-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, ao seguir que das pessoas, na unidade do Espírito Santo.
Estamos aqui na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, agora está aqui o Padre Carlos a apresentar o Menino Jesus e é tradicional o beija-pé na Missa do Galo, sempre se faz isto aqui na Ilha Graciosa. Beijar o menino Jesus em nome de todos vocês que estão a ver a nossa missa. Agora este beijo é para todos vocês. O 
Rafael Medina está na imagem, ele está ali a focar agora o Pesépio ao vivo, que está muito bonito. Também daqui a bocadinho vamos ter aqui a mensagem do Padre Carlos, que vai enviar uma mensagem muito especial para todos vocês uh, que estão a ver a nossa transmissão aqui do Guadalupe, da Missa do Galo. Em Santa Cruz está lá o Tiago Correia também, que neste momento deve estar também quase a acabar a missa na Igreja Matriz de Santa Cruz com o Padre Sérgio. Ele também vai enviar a sua mensagem de Natal para os nossos amigos telespectadores do canal Arte Medina, tc.f e grwtv. Também nós queremos enviar umas boas festas, aqui o Eldra Medeia também vai enviar umas boas festas para todos vocês. Umas boas festas para vocês todos e um cheio coração e que vocês tenham o dobro das felicidades que desejamos para nós. Obrigado, Elder. É assim a nossa transmissão que estamos aqui a fazer no Guadalupe. Uh, veio ainda muita gente a esta Missa do Gal, uh, portanto houve missas também na Luz às nove e meia, houve missa na Vitória, houve missa também na Ribeirinha e agora aqui no Guadalupe que começou à meia-noite. E agora vamos ter aqui o Padre Carlos nesta noite de Natal. Olá, muito boa noite. Boa noite. Mais um Natal aqui na Graciosa. É verdade. E desta vez com muita alegria, com mais empenho, conhecendo melhor as pessoas e trabalhando com elas, delas dando o que lhe podem, o seu melhor. Faz-se o que nós celebramos hoje, faz-se festa, faz-se alegria, celebra-se o nascimento. É desta forma que se celebra o nascimento, Menino Jesus. Do que fez hoje nesta noite de Natal? As missas que esteve? As missas que estive, cada uma à sua medida, à sua maneira, porque uma paróquia não trabalha ao ritmo da outra, não trabalha mesmo as realidades, a Ribeirinha é mais pequenino, mas mesmo assim também empenharam-se, todas deram o melhor que tinham de si, ou no canto, ou na, nos enfeites da igreja, ou na preparação litúrgica, deram o seu melhor para celebrar o nascimento do Menino Jesus. E é isso que se quer, quero que se deiam aquilo que podem, não se exige mais que o que podem. Uh, amigos, eu gostaria de estar em todas as missas, uh, podia estar na Luz, na Ribeirinha, na Vitória, mas não foi possível estar em todas, uh, portanto no ano passado estivemos na Freguesia da Luz, este ano escolhemos aqui o Guadalupe e o Tiago Correia está em Santa Cruz neste momento também, uh, por isso uh, agradeço a todos a compreensão, uh, mas 
tentaremos ir à luz qualquer domingo, fazer uma missa uh, às onze e meia, ou qual é a hora da missa na luz? É ao meio dia e meia. Meio dia e meia. Qualquer dia vou aparecer lá para uma missa ao meio dia e meia. Fica combinado. Cada vez as pessoas gostam muito de ver uh, as famílias que estão na igreja, pronto, uhum. e, e, e eu estarei lá. Uh, agora uma mensagem especial para quem nos está a ver por esse mundo fora, para, especialmente para os nossos imigrantes. Uh, a grande mensagem desta noite que desejo aos nossos imigrantes é aquilo que desejava o ano passado e também eu sinto isso na pele, quer nós estamos fora da, estando fora da nossa terra natal, da nossa origem, dos nossos familiares, eu por acaso este ano tenho a alegria dos seus meus familiares, alguns dos meus familiares comigo, que se sintam presente através desta via, através deste meio e portanto que se sintam aqui presentes nesta celebração e que de facto aquilo que eu denominia, que deixem que Jesus nasça no seu coração e eles se abram de facto ao amor e à sua paz que ele continua a trazer e a derramar ao mundo. Felicito a todos, desejando umas boas festas e um Natal cheio de paz e cheio de amor, que é isso que precisa. Eu também para si boas festas, obrigado pela sua participação e até qualquer dia. Muito obrigado e continuação do bom trabalho, que é uma grande missão que vocês têm de fazer chegar longe uh, este, as, nossa, as nossas origens, a nossa terra e este povo que longe ou perto, uh, pelo espírito, uh, está sempre unido. Obrigado. Pronto, foi isso que viemos fazer ao Guadalupe, a Missa do Galo, para todos vocês que estiveram connosco nesta noite, umas boas festas e muitas felicidades e que 2015 seja um ano de muito progresso para todos vós e também para a nossa Ilha Graciosa. Um abraço para todos, até à próxima missão. Boa noite.